आज के तुम्हारे कारेंट इलेक्ट्रिसिटी टुएल्भर क्लस शुरू करोदा के क्लस टेन थे पड़े रखते बोले प्रथम दिक्ट कारेंटर जो क्लसगुल नहीं समान्तर समबाय श्रेणी समबाय नहीं आलोचना छो ओहम सूत्र छो तुम्हारे प्रथम जो चैप्टार टुएल्भर से ओहम सूत्र और तरित प्रवाह नहीं जिसगल आज है और डिटेल्स आज है और अनेक बेसि कठिन कठिन प्रब्लेम आज से ठीक है तो से ही कारण बोला समान्तर समबाय क्षेत्र में पढ़ा बुझते ही पार्छ ना भिडियो अनेक लेंदी हो जाए समान्तर समबाय क्षेत्र में तुम्हारा पढ़ते गए देखे जो जिन छवि एके जे ए रकम तीनटे रोद के जुक्त कर कारेंटा जाने बैटारी लागाना हो कारेंटर की घटनाटा घटवे ना प्रथम भेगे जाए कारेंटगुलो समान्तर समबाय नियम ही हे कारेंटगुलो भेगे जाए जदि भिन्न भिन्न कारेंट जदि रोदगुलर मध्य दिए जाए क्योंकि बुझते हैं जो रोदगुलो क्यों समान्तर समबाय रे पैराली एरा आराल कम्बिनेशन नय क्यूँ श्रेणी हम कि जख दुटो रोधर मध्य दिए सेम तरित प्रवाह जा तक हमें तरह के धरे नेबे ता श्रेणी आता ना क्यों तरा पैराले चले जाए ठीक है ये कन्सेप्ट एबार कठिन कठिन प्रब्लेमगुल्लो सल्व करते हैं क्यों सेगल करते जागे हमें बेस किचु थिरी हमें एकब से प्रथम जानते गले जाना दरकार से सान्ट सान्ट कि ना सान्ट हे एक बैपास वे ठीक है कारेंट के बैपास कर दे तो से भाव यूज करा ना हमारे तरित जखी को परीक्षा निरीक्षा करी तक गलभनोमीटर एक जंत्र था जंत्र मध्य दिए तरित प्रवाह गेले से प्रवाहर काटाटा घुरे जाए काटाटा एम माझामाझी जैगे थे मजखने जिरो बाँदी के घर आस कि डान दिखे बेस किचू घर आम प्रैक्टिकल क्लस में देखा गलभनोमीटर जंत्र बहु क्या लागे तुम्हारे लैबे कारेंट को दिक्कत को दिखे जादि एदिक एदि जाए तो एदि घुरे जाए जो एदिक कारेंट एदि जाए तो एदि घुरे जाए अर्थात कारेंटर प्रवाहर उल्लेख से कर कारेंटर प्रवाह जो ना तो क्योंकि से नोट नरंचरण हो ठीक है तो ये रखम एक जंत्र गलभनोमीटर ये जंत्रटा के जखी को मेन लाइने जुक्त कर देव तक हमारे क्यों एक समस्या आँ प्रवाह हिना से हम तो देखिए देवे ठीक घुरे गए कि कंतु एक समस्या हे ये गलभनोमीटर रोद क्यों खूब बेसि ठीक है क्या एर एटे जो बरतनी जुक्त कर दिए भावे तेल क्यों ना बरतन रोद अनेक बेड़े जाए अर्थात प्रचुर प्रवाह क्यों से कमी कमी देवे से तेल पक्षे से निश्चय को दिन भलो नई आर एट होते प्रवाह मात्रा जी खूब बेसि है गलभनोमीटर काटाटा एक निर्दिष्ट लिमिट अब दिशे जो पे तर बेसि कारेंट गेले क्योंकि गलभनोमीटर नष्ट हो जाए सम्भवना थे ठीक है तो यही कारण क्यों ना एक सान्टर व्यवस्था अर्थात बैपास रूटर व्यवस्था करा जे मेन लाइन धरल ये मेन लाइन एखे हमार बैटारी जुक्त आई मेन लाइन थे कारेंट जा आई कारेंट आई कारेंट जा आईटा के तर गलभनोमीटर पैराले समान्तर समबाय एक एस बोले एक सान्ट जुक्त कर दीची जार रोदा क्यों खूब कम रोद ये कि ना ये सान्ट बोल एक कम रोधर एक सान्ट एखे जुक्त कर दिए ताते कि ना कारेंटर मैक्सिमामटाई कई सान्टर मध्य दिए चले जाए कारण हमें जान जे जे पथे रोद कम से ही पथे बेसि कारेंट जाए जे पथे रोद बेसि से पथे कम कारेंट जाए अर्थात आई जी गलभनोमीटर मध्य दिए अल्प परमाण कारेंट जाए मैक्सिमाम कारेंटा एखान दिए चले जाए सान्टर मध्य दिए और एक सुविधा हे जेहेतु गलभनोमीटर रोद खूब बेसि कितु सान्टर रोदा खूब ही कम एदे जो पैराल कम्बिनेशन समान्तर समबाय रखी तेल एजे जो तुल्य रोदा है से सान्टर थे कमे जाए जी एट पैराल कम्बिनेशने ये जो तुल्य रोधर माना प्रति रोधे थे कमे जाए अर्थात एस एर थे कमे जाए अर्थात बरतन रोद क्यों खूब कमे जाए अर्थात हमारे दोटो समस्या मिटी दिल जो खूब बेसि परमाण कारेंट एखान दिए गलो ना तक ओके पुड़िए दिल ना आर बरतन रोदा को अनेकटा कमिए दिल ठीक है ये ओके बैपास करते एखे अंक आल आई कारेंटाई देखते दोटो भागे भाग, भाग हो एक आई एस एसर मध्य दिए गे आई जि जियर मध्य दिए गे तेल आई समान आई जि प्लस आई एस अच्छा अभी डिडक्शन आगे कर कारण करते करते गले भिडियो अनेक बड़ो हो जाए जार फले डिडक्शन आगे कर रेखे तुम्हारे बोलते बोलते जाते भिडियो छोटो तुम्हारे सुविधा देखते ठीक है 
আছে তাহলে খুব পরিষ্কারভাবে একটা জিনিস আমরা জানি যে সমান্তরাল প্রভাব সমসমবায়ে প্রতিটা রোধের দু প্রান্তে বিভব প্রভেদ কিন্তু সমান থাকে একই থাকে তাহলে এখানে এ আর বি ভি এ মাইনাস ভিবি যে বিভব প্রভেদ এটা জি এর দু প্রান্তেও যা থাকবে এস এর দু প্রান্তেও থাকে থাকবে তাহলে ভি এ মাইনাস ভিবি কী হবে আই জি ইন্টু জি ওহমের সূত্র থেকে পেয়েছি তড়িৎ প্রবাহ ইন্টু রোধ এর রোধটাকে জি ধরছি এর রোধটাকে এস ধরছি আবার এস এর দু প্রান্তে যে বিভব প্রভেদ ভি এ মাইনাস ভিবি একই থাকবে আই এস ইন্টু এস প্রবাহ ইন্টু রোধ এই দুটো তাহলে এক আমি দুই আর তিন নাম দিয়েছি কিন্তু পাশাপাশি আমি দেখো এস আর জি কে যদি প্যারালাল কম্বিনেশানে রাখি তাহলে তাদের যে তুল্য রোধ হবে তার মানটা আমি বার করে নিয়েছি তোমরা জানো যে তুল্য রোধ বার করার ফর্মুলা ঠিক আছে আর ওয়ান আর টু বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু হয় সেখান থেকে আমি একবারে করে নিয়েছি সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য রোধটা এইবার যদি মোট কারেন্টটাকে আই ধরি তাহলে কি হবে ভি এ মাইনাস ভিবি আই ইন্টু এই তুল্য রোধটার গুণফল তাহলে দেখো আমি তিনটে সমীকরণ পেলাম একটা আই কারেন্ট দিয়ে একটা আই জি কারেন্ট দিয়ে আর একটা আই এস কারেন্ট দিয়ে তিনটে ক্ষেত্রে কিন্তু বিভব প্রভেদের মানটা কিন্তু একই থাকবে এটাই সমান্তরাল সমবায়ের নিয়ম আচ্ছা এইবার এখান থেকে আমি কোথায় আসতে পারি একটু দেখি তাহলে এরা দুজন তো সমান বুঝতেই পারছি তাহলে দুটোকে যদি সমান করে দিই তাহলে দেখো আই জি ইন্টু আই জি আই এস ইন্টু এস তাহলে আই জি বাই আই এস যদি ভাগ করি তাহলে এস বাই জি তাহলে দেখো এদের অনুপাত এদের অনুপাতের সঙ্গে সমান ঠিক আছে বুঝতেই পারছ যে এস খুব ছোটো জি অনেক বড় কাজে এই যে ভগ্নাংশটা সেটা একের থেকে অনেক ছোট একইভাবে আই জি খুবই ছোট কারণ আই এর এই পথে কম কারেন্ট গেছে আই এসটাই বড় এই পথেই বেশ ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা চলে গেছে তাহলে এই যে ভগ্নাংশ এদের অনুপাতটা সমান হচ্ছে এখান থেকে আরও কি পেতে পারি এবার একের সঙ্গে যদি এদেরকে তুলনা করি তাহলে দেখো এক আর দুই অর্থাৎ এই যে দু নম্বর সমীকরণ আর এক নম্বর সমীকরণ এই দুটোকে যদি ইকুয়াল করি তাহলে কি পাচ্ছি দেখো আই ইন্টু এইটা প্লাস আই জি ইন্টু এটা আই এসটা কিন্তু এখানে থাকছে না আমার তাহলে এখান থেকে আমি আই জির মানটা বার করতে পারবো অর্থাৎ আই জির ভ্যালু কত হবে কতটা কারেন্ট ওই দিকে যাবে কতটা হবে না মূল কারেন্ট ইন্টু দেখো এটা কাটাকুটি জি জি কেটে গেলে এস বাই এস প্লাস জি অর্থাৎ মূল কারেন্টের এই ভগ্নাংশ বা এই আনুপাতিক কারেন্ট আই জি এর মধ্যে দিয়ে যাবে একইভাবে আমি প্রমাণ করতে পারি এই এক আর তিনকে যদি সমান করি তাহলে কিন্তু আমি আই এস অর্থাৎ এস পথে কতটা কারেন্ট গেল সেটাও কিন্তু আমি সেখান থেকে বার করে ফেলতে পারবো আই এস ইকাল হচ্ছে আই ইন্টু জি বাই সরি মোবাইলটা একটু ডিস্টার্ব করছিল আচ্ছা দেখো অনেকটা তাহলে বুঝতে পারছ যে তোমরা সেই আনুপাতিক ভাগ হারের যে অঙ্কগুলো করতে ছোটোবেলায় অনেকটা সেই রকম অনুপাতে দেখো ভেঙে যাচ্ছে যে ওই থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে যদি থাকে তাহলে একটা অংশ কি হয় ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান অর্থাৎ একের চার আর একটা অংশ হয় থ্রি বাই থ্রি প্লাস ওয়ান অর্থাৎ তিনের চার এই রকমভাবে কিন্তু কারেন্টটা কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে অনেকটা কিন্তু একটু উল্টো ওখানে যেটা হয়েছিল সেটা একটু সেটার থেকে উল্টো রকমভাবে হচ্ছে ভাঙছে ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো আমার থিওরিতে কিন্তু কাজে লাগবে ধরনের অঙ্ক করতে গিয়ে আমার কাজে লাগবে এই কনসেপ্টটাকে অর্থাৎ যে এটা ভেঙে যায় এইভাবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট আমাদের যে টপিক আছে সেটা হচ্ছে যে অ্যামিটার অ্যামিটার একটা যন্ত্র যে যন্ত্রটা আমাদের বর্তনীতে যুক্ত করা হয় তড়িৎ প্রবাহ মাপার জন্য ঠিক আছে এই যন্ত্রটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা কম রোধের যন্ত্র তড়িৎ প্রবাহ যেহেতু আমাকে মাপতে হয় সেহেতু যন্ত্রটাকে এ দেখো বর্তনীতে এরকম একটা বর্তনী যদি আমি তৈরি করে থাকি এটা ব্যাটারি ব্যাটারিকে আমি বোঝানো থাকি এটা প্লাস দিক এটা মাইনাস কারেন্ট যাচ্ছে এটা একটা বাইরের রোদ আছে ফ্যান লাইট যা খুশি হতে পারে এবং তারপরে আমি এই অ্যামিটারকে লাগিয়েছি ঠিক আছে অর্থাৎ শ্রেণী সমবায়ে কিন্তু বর্তনীর সঙ্গে লাগিয়েছি আমি এই শ্রেণী অ্যামিটারকে এবং এ আমাকে কতটা তড়িৎ প্রবাহ যাচ্ছে তার সেটা আমাকে বলে দেবে এই যন্ত্রটা তোমাদের ল্যাবে আছে তোমাদেরকে দেখানো হবে আচ্ছা এখন শ্রেণী সমবায়ে যেহেতু আমি একে লাগাচ্ছি তাহলে আমাকে প্রথম যেটা ভাবতে হবে যে এই অ্যামিটার যে যন্ত্র তার রোধ যেন খুব কম হয় কারণ এর যদি রোধ বেশি হয়ে যায় তাহলে এই যন্ত্র দিয়ে রোধ মাপতে গিয়ে আমার যদি রোধ বর্তনীর রোধ যদি অনেক বেড়ে যায় এমনিতেই শ্রেণীতে লাগাচ্ছি কাজেই যোগ হবে কিন্তু এর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে রোধটা তো বেড়ে যাবে অনেক তাহলে যদি শ্রেণীতে লাগাতে গিয়ে যদি আমার বর্তনীর রোধই যদি বেড়ে যায় তাহলে তো সে আমাকে প্রবাহ মাপে মেপে আমার লাভ কি প্রবাহ তো আগেই সে কমিয়ে দিল অনেক তাই না 
তো কাজেই আমাকে কিন্তু এই আমিটার যন্ত্র এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে করে তার রোদ যেন খুব কম হয় ঠিক আছে তবেই সে ঠিকঠাক প্রবাহ মাত্রা দেবে আমাকে তা সেই যন্ত্রটা বানাতে গেলে কি করতে হয় সেটা একটু দেখব এই যন্ত্রটা বানাতে গেলে আমার একটা গ্যালভোনোমিটার লাগবে এরকম ঠিক আছে এই গ্যালভোনোমিটারের সঙ্গে একটা প্যারালাল কম্বিনেশন অর্থাৎ সমান্তরাল সমবায়ে একটা এস অর্থাৎ কম মানের রোদকে অনেকটা সান্টের মতো কম মানের রোদকে আমি প্যারালালে লাগিয়ে দেব ঠিক আছে তাহলে কি হবে না এই যন্ত্রের যে জিনিসটা হবে যেটা আমি আগেই বললাম যে এর মধ্যে দিয়ে খুব অল্প পরিমাণে কারেন্ট তখন যাবে ঠিক আছে এবং সে তোমাকে একটা বিক্ষেপ দেবে আবার এদের দুজনের মধ্যে যে রোদ সেই রোধের পরিমাণটা কিন্তু অনেকটাই কিন্তু কমে যাবে এদের তুল্য রোদটা এই দুটোর মধ্যে হ্যাঁ এইভাবে আমি এবার যদি গোটা জিনিস এই এই গোটা জিনিসটাকে যদি একটা বাক্সের মধ্যে আমি ভরে দিই এখানে তাহলে এই গোটা যন্ত্রটা তখন এম মিটার হয়ে গেল আমি আমি শুধু বাইরে থেকে দুটো তার বেরিয়ে থাকবে এদিকে একটা এদিকে একটা যে দুটোকে আমি সরাসরি বর্তনীতে লাগিয়ে দেবো ভেতরে কী আছে আমার জানার দরকার নেই কিন্তু ভেতরে অ্যাকচুয়ালি থাকে হচ্ছে এই জিনিসটা ঠিক আছে তাহলে সেটা এম মিটার হয়ে গেল সে রোদ কমে গেল রোদ কমে যাওয়ার পর সে প্রবাহ মাত্রা তোমাকে দিয়ে দেবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভোল্ট মিটার এগুলো একটু জেনে রাখা ভালো এগুলো কাজে লাগবে তোমাদের কিভাবে করছি আমি পরে চ্যাপ্টারে দেখবে ভোল্ট মিটারকে অ্যাম মিটারে তৈরি কনভার্ট করা গ্যালভোন মিটারকে কীভাবে অ্যাম মিটারে আমি পরিণত করব এই রেঞ্জের অ্যাম মিটারে কী করে পরিণত করব এই সমস্ত প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের আসবে তখন আরও ক্লিয়ার হবে ধারণাগুলো ঠিক আছে কিন্তু কনসেপ্টটা তোমরা জেনে রাখো একটু আচ্ছা ভোল্ট মিটারে কি ভোল্ট মিটারটা হচ্ছে যে আমাকে এই বর্তনী থাকবে একই বর্তনী কিন্তু এ আমাকে বিভব প্রভেদ মাপাবে তো এই রোধের দু প্রান্তে বিভব প্রভেদ মাপতে গেলে আমাকে তাকে প্যারালালে লাগাতে হবে কারণটা কি না তাহলে এর দু প্রান্তেও যা বিভব প্রভেদ হবে এর দু প্রান্তেও তাই বিভব প্রভেদ হবে অর্থাৎ আমাকে প্যারালালে লাগাতে হবে ঠিক আছে তবে আমি ঠিকঠাক পাবো এবং দেখো ভোল্ট মিটারের ক্ষেত্রে রোদটা কিন্তু খুব উচ্চ মানের রোধ হয় ঠিক আছে এমনি বেসিক্যালি গ্যালভোন মিটারের রোদই খুব বেশি হয় খুব বেশি রোধ হয় কাজেই ভোল্ট মিটারকে যেহেতু আমি প্যারালালে লাগাচ্ছি কাজেই সেক্ষেত্রে আমার যদি রোদ যদি বেশিও হয় খুব একটা সমস্যা হবে না ঠিক আছে তো ভোল্ট মিটারটা কীভাবে তৈরি করা হয় না ভোল্ট মিটারটা তৈরি করা হয় হচ্ছে এইভাবে যে এই গ্যালভোন মিটার আছে তার সঙ্গে সিরিজে অর্থাৎ শ্রেণীতে একটা উচ্চ মানের রোদকে যুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলেই গ্যালোমিটার তৈরি হয়ে যায় এবং পুরো সিস্টেমটাকে একটা বক্সের মধ্যে ভরে দেওয়া হয় এবং দু প্রান্তে দুটো তার বেরিয়ে থাকবে এদেরকে আমি প্যালারে লাগিয়ে দেবো এখন এর যদি রোদ যদি কম হতো তাহলে কি সমস্যা হতো এর যেমন রো এম মিটারের যেমন রোদ বেশি হলে আমি কি সমস্যার কথা আমি আগে বললাম ভোল্ট মিটারের রোদ যদি কম হতো তাহলে কি সমস্যা দেখা দিত না সমস্যা এটাই দেখা দিত যে এখানকার কারেন্টের ম্যাক্সিমামটাই দেখা যেত ভোল্ট মিটারের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে এই এই অ্যাকচুয়াল যে যন্ত্রটা আমি ব্যবহার করছি এই রোদটা যেটা লাইট হতে পারে ফ্যান হতে পারে টিভি হতে পারে এই বর্তনীর যে বাইরের যে রোদ আর ধরেছি সেটাকে আর ড্যাস্ট বা আর ওয়ান ধরি সেই রোদের মধ্যে দিয়ে তো আমার ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা পাঠানোর কথা তবেই তো আমি যন্ত্রের পাতিটাকে কাজে লাগাতে পারবো কিন্তু যদি ভোল্ট মিটারের রোদ কম হয় তাহলে তো ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ভোল্ট মিটারের মধ্যে দিয়ে চলে যাবে তো সেটা নিশ্চয়ই আমার প্রয়োজন নেই কাজে ভোল্ট মিটারের রোদটাকে আমি ইচ্ছাকৃত বাড়িয়ে রাখতে হবে আমাকে যাতে করে খুব সামান্য কারেন্টই যেন ওই দিকে যাই ম্যাক্সিমাম কারেন্টটাই যেন আমার এদিক দিয়ে যাই কারণ ওর কাজ হচ্ছে শুধু আমাকে ভোল্ট ভোল্টেজটা শো করা আমার ওইটুকুই যেন শো করে তার জন্যই যেন আমার বর্তনীর প্রবাহ যেন কমে না যায় ঠিক আছে তাহলে এইভাবে তাহলে রাখতে হচ্ছে তাহলে অ্যাম মিটার ভোল্ট মিটার কীভাবে এদের ইউজ অ্যাম মিটারকে শ্রেণী সমবায় লাগাতে হয় ভোল্ট মিটারকে সমান্তরাল সমবায় লাগাতে হয় জেনে রাখো ল্যাবেও কাজে লাগবে অঙ্ক করতে গেলেও কাজে লাগবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা একটা প্রবলেম নিয়ে প্রথমে শুরু করি যেটা খুব সিম্পল প্রবলেম কীভাবে আমরা তুল্য রোদ বের করছি তার প্রবলেম সেটা করানোর পর আরও কিছু থিওরি পড়াবো আমি কিছু অঙ্ক তোমাদেরকে দিয়ে দেবো সেই অঙ্কগুলো তোমার ট্রাই করবে আমি তারপরে আবার করে দেবো ঠিক আছে বেশ কিছু টাইপ ওই ধরনের অঙ্ক দেবে বইয়ে আছে কিছু আবার কিছু নেই অনুশীলনী থেকে অনেক অঙ্ক দেওয়া হয়েছে সেগুলো তোমরা ট্রাই করবে আমি নেক্সট ক্লাসে ওটা করে দেবো সব অঙ্কগুলো তো প্রথম একদম সিম্পল একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এরকম একটা চতুর্ভুজের মতো রয়েছে যার চারটে বাহুতে রোদ রয়েছে এরকম এটা তিন ওহম সাত ওহম পাঁচ ওহম দশ ওহম এটা দশ ওহম বলছে এ আর সি এর মধ্যে তুল্য রোদটা কত ঠিক আছে এ আর সি 
এই দু প্রান্তের মধ্যে তুল্য রোধ কত এ ধরনের অঙ্ক করতে গেলে যেটা আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে এ আর সি এর মধ্যে তুল্য রোধ যেহেতু বার করতে দিয়েছে তাই আমি ধরে নেব যে এ আর সি এর মধ্যে একটা ব্যাটারিকে আমি লাগিয়ে দিলাম ঠিক আছে এরকম একটা ব্যাটারি লাগিয়ে দিলাম যেটা এ প্রান্তটাকে পজিটিভ দিকে লাগিয়েছি সি প্রান্তটাকে নেগেটিভ দিকে লাগিয়েছি তাতে এবার কারেন্টটা যাওয়া শুরু করবে এটা দিয়ে এখানে দুটো দিয়েছে কিন্তু একবার বলেছে এ আর সি প্রান্তে তুল্য রোধ বার করতে আর বলেছে এ আর বি এর মধ্যে তুল্য রোধ বার করতে এই দুটোর মধ্যে দুটো আলাদা হবে কিন্তু ঠিক আছে প্রথমে এ আর সিটা করি প্রথম একটু সহজটা করি প্রথমে তাহলে এই কারেন্টটা এ বিন্দুতে যাচ্ছে যাওয়ার পর কি হবে না কে প্যারালালে আছে আর কে সিরিজে আছে সেটা কিন্তু আমাকে এবার বুঝতে হবে এটা কিন্তু মানে মাধ্যমিকের মতো অত সহজ নয় এই জায়গাটা বুঝবো কীভাবে সেটাই হচ্ছে আমি দেখানোর জন্য অঙ্কটাকে নিয়ে এলাম এই কারেন্ট গেল কারেন্ট গিয়ে দেখো বুঝতেই পারছো যে এই পয়েন্টে গিয়ে দেখছি যে তিন ভাগে কারেন্ট ভাগ হয়ে গেছে একটা এদিকে চলে গেছে একটা এদিকে চলে গেছে একটা এদিকে চলে গেছে অর্থাৎ এরা তিনজনাই কিন্তু প্যারালালে চলে গেল এই তিনটে রোদি ঠিক আছে এডি এসি এবি তিনজনাই প্যারালালে চলে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার যে কারেন্টটা এই এডি পথে গেল সেই আবার ডিসি পথে যাবে কাজেই এ এই দুটো কিন্তু সিরিজে আছে শ্রেণীতে আছে ঠিক আছে এডি আর ডিসি শ্রেণীতে আছে এবং খুব সহজ আমি জানি যে শ্রেণীতে দুটো রোধ যদি থাকে তাদের তুল্য রোধ হয় কি তাদের যোগফল তাহলে এদের দুজনের যোগফল হচ্ছে তাহলে কি দশম এই দুটোর যোগফল আচ্ছা এ তো এই পথে একাই যাবে কোনো অসুবিধা নেই দশহমই আছে আর এই পথে যে কারেন্টটা বেরিয়ে গেছিলো সেও দেখো এই পথে গিয়ে পাঁচ ওহমের মধ্যে দিয়ে ঢুকবে তাহলে এই কারেন্টটাই পাঁচ ওহমের মধ্যে দিয়ে ঢুকবে কাজেই এটাও তাহলে শ্রেণীতে আছে এই দশ আর এই পাঁচ তাহলে তাদের মধ্যে কত হলো পনেরো আর মাঝে আর একটা দশ আছে এই কর্ণটা তাহলে দশ তাহলে দশ পনেরো দশ তিনজনে পরস্পরের সমান্তরালে রয়েছে ঠিক আছে এই একটা এই আর এই তাহলে অ্যাকচুয়াল সার্কিটটা কীরকম দেখতে হয়ে যাবে দেখো উপরেরটা দশম মাঝেরটা দশম নিচেরটা পনেরো হোম ঠিক আছে এবার যদি বলে এদের তুল্য রোধ বার করতে আর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট সমান কত একের দশ প্লাস একের পনেরো প্লাস একের দশ বার করো কত হচ্ছে পেয়ে যাবে তোমরা উত্তর ঠিক আছে খুবই সহজ তিরিশ হবে লসাগু এটা তিন দুই এটা দুই তাই তো এই তিন 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 ছয় দুই আট আটের তিরিশ তাহলে আর ইকুইভ্যালেন্ট সমান তিরিশের আট যা হয় হয়ে যাবে নেক্সট যেটা বলছে কি না কঠিন টাইবার অর্থাৎ এ আর বি এই দু প্রান্তে যদি বলি আমি বার করতে চাই এটাকে ভুলে যাবে এবার এ আর বি দু প্রান্তে আমি তাহলে বার করতে চাই তাহলে এ আর বি দু প্রান্তে ব্যাটারি লাগিয়ে দেবো ঠিক আছে এ আর বি দু প্রান্তে ব্যাটারি লাগালাম এইবার কারেন্ট যাচ্ছে এইখান থেকে এই আচ্ছা এই কারেন্ট যাওয়ার পর কি হবে না এ আর বি এর দু প্রান্তে কিন্তু ব্যাটারি লেগে আছে তাহলে যে জিনিসটা ঘটবে হুম দেখো প্রথমত কারেন্টটা এখানে যাবে আচ্ছা আমার দুটো প্রান্ত কি একটা এ একটা বি তাহলে এ প্রান্তে কারা কারা যুক্ত আর বি প্রান্তে গিয়ে কারা কারা যুক্ত হচ্ছে সেটা আমি দেখব প্রথমে প্রথমত কারেন্টটা গিয়েই কিন্তু দেখো এদিকে একটা চলে যাবে এদিকে একটা চলে যাবে এই পথে আর এই পথে একটা যাবে আগের মতোই তিনটে ভাগে ভাঙবে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এইখানে মজার বিষয়টা হচ্ছে যে এই পথে যে কারেন্টটা গেল সে এখানে এসে এখানে অব্দি এলো এও এই পথে গিয়ে এখানে অব্দি এলো আসার পর কিন্তু তারা মিলিত হয়ে কিন্তু এই পাঁচের মধ্যে ঢুকল ঠিক আছে অর্থাৎ দেখো জিনিসটা কীরকম দাঁড়িয়ে গেল না এই তিন ওহম আর এই সাত ওহম এরা যে সিরিজে আছে আমি দেখতেই পাচ্ছি ঠিক আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে প্যারালালে আছে কে এই দশ ওহম পরিষ্কার দশ ওহম তারা কিন্তু আবার আর একটা পাঁচ ওহমের সঙ্গে সিরিজে ঢুকে গেছে দেখো কারণ তারা দুজন মিলে গিয়ে এখানে গিয়ে পাঁচের সঙ্গে সিরিজ কম্বিনেশন করেছে কারণ এই দুটো এই দুটো পথে কারেন্ট গিয়ে 
তারা কিন্তু মিলিত হয়ে কিন্তু এর মধ্যে ঢুকবে ঠিক আছে তারা সিরিজে ঢুকলো দিয়ে তারা কি না বিতে গিয়ে মিট করেছে আর এটা আর একটা কী হয়েছে না এ থেকে আর একটা দেখো এই পথে বিতে গেছে সরাসরি তাহলে এ বাইরে দিয়ে প্যারালাল হয়ে গেছে ঠিক আছে দশ ওম তাহলে আমার অ্যাকচুয়াল সার্কিটটা দাঁড়িয়ে গেল এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে ওই সার্কিটটাকে সিম্প্লিফাই করলে এটা দাঁড়াই আচ্ছা এবার এইটাকে কি করব দেখি এবার তুলল রোদ তাহলে এখানে তিন আর সাথে দশ দশ আর দশ প্যারালাল যদি করি কম্বিনেশান দশ আর দশে প্যারালাল করলে কত হয় পাঁচ হয়ে যায় ভালো করে দেখবে নিজেরা চেষ্টা করে যদি সমান্তরাল সমবায় করি দশ আর দশে সমান্তরাল সমবায় করলে পাঁচ হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এই পাঁচ প্লাস পাঁচ এটা সিরিজে আছে তাহলে পাঁচ প্লাস পাঁচ দশ ঠিক আছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি এইখানে তাহলে দাঁড়ালো কত দশ এই দশ আর এই দশ আবার প্যারালাল তাহলে তাদের প্যারাল করলে আবার পাঁচ তাহলে আর ইউ কি ভ্যালেন্ট একবার আমি লিখে দিলাম পাঁচ বুঝতে পারলে কি বললাম তিন আর সাত একবার আচ্ছা দরকার আমি তো তোমরা ইচ্ছা করলে ভিডিওটা এগিয়ে নিয়ে একবার দেখে মানে শুনে নিতে পারবে যে আমি কি বললাম তো সিম্প্লিফাই করলে এটা দাঁড়াই অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কিন্তু এর মধ্যে এটা হবে একটা অঙ্ক আমি করে দিলাম তোমাদেরকে আমি বেশ কিছু প্রবলেম তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি সেগুলো তোমরা ট্রাই করবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন তোমাদের গ্যালভেনোমিটারের চ্যাপ্টার থেকে গ্যালভেনোমিটার থেকে ভোল্ট মিটার আর অ্যাম মিটারে কনভার্ট করা সংক্রান্ত একটা অঙ্ক তোমাদেরকে দিচ্ছি এবার ঠিক আছে এই অঙ্কগুলো হয়তো তড়িৎ চুম্বকত্ব যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখানে আবার পাবে কিন্তু আমি এই অঙ্কগুলো আগেই করিয়ে দিই ঠিক আছে যেহেতু তোমাদের সানটের সম্পর্কে একটা ধারণা তোমাদের হয়েছে তৈরি দেখো অঙ্কটা ভালো করে পরও বলছে যে দশ ওহম রোধের একটা গ্যালভোনোমিটার যেটা কি না দশ মিলি অ্যাম্পিয়ার প্রবাহের জন্য পূর্ণ বিক্ষেপ দিয়ে দেয় অর্থাৎ দশ মিলি অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত প্রবাহ তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে তার বেশি কিন্তু যাবে না তাহলে পূর্ণ বিক্ষোপ দিয়ে দেবে তার বেশি পাঠ কারেন্ট পাঠালেই কিন্তু ওটা নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আমাকে জিরো থেকে টু অ্যাম্পিয়ার মানে এই কারেন্টের প্রায় দুশো গুণ কারেন্ট মিলি অ্যাম্পিয়ার এটা এটা অ্যাম্পিয়ার টু অ্যাম্পিয়ার পাল্লার একটা অ্যাম অ্যামিটারে পরিণত করতে হবে যন্ত্রে অ্যামিটার যে তড়িৎ প্রবাহ মাপার যন্ত্র এবং জিরো টুকু ফাইভ ভোল্ট পাল্লার একটা ভোল্ট মিটারে পরিণত করতে হবে তাহলে এই অ্যাম্পিয়ার অবধি কারেন্ট মাপতে পারবে এরকম একটা অ্যাম্পিটার আমি কীভাবে তৈরি করব না আমি খুব ভালো করেই জানি যে এটাতে যদি দশ মিলি অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট যায় তাহলে বাকি যে কারেন্টটা দু অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট নিয়ে যেতে হবে তাহলে এই কারেন্টটা আমাকে অন্য একটা পথ দিয়ে বারবার করে নিয়ে আসতে হবে সেটাই সান্ট তোমরা জানো যে গ্যালভোনোমিটারের সঙ্গে একটা প্যারালাল একটা অল্প মানে রোধকে যদি আমি লাগিয়ে দিই তাহলেই কিন্তু সেটা তোমার হয়ে যাবে অ্যাম্পিটার তাহলে দু অ্যাম দু অ্যাম্পিয়ার অবধি কারেন্ট এখান দিয়ে ঢুকছে মেন যে কারেন্ট সেটা যে কারেন্টের জি গ্যালভোনোমিটারের মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র টেন মিলি অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে বাকি যে কারেন্টটা অর্থাৎ টু অ্যাম্পিয়ার মাইনাস টেন মিলি অ্যাম্পিয়ার এটাকে মিলিটাকে যদি অ্যাম্পিয়ারে পরিণত করি তাহলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে অ্যাম্পিয়ার এই পরিমাণ যে বাড়তি যে কারেন্টটা সেটা কিন্তু আমাকে এই সানটের মধ্যে দিয়ে পাস করাতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটাই আইএস সানটা ধরে নিলাম এস তার মান তাহলে ফর্মুলা অনুযায়ী এর দু প্রান্তে যেহেতু এরা এরা প্যারালালে আছে তাহলে এর দু প্রান্তে যে বিভব প্রভেদ এর দু প্রান্তে বিভব প্রভেদের সঙ্গে সমান হবে তাহলে আইজি ইন্টু আইজি ফর্মুলা অনুযায়ী আইএস ইন্টু আই এস আচ্ছা তাহলে গ্যালভোনোমিটারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কত আইজি সমান পয়েন্ট জিরো ওয়ান অ্যাম্পিয়ার যেটাকে টেন মিলি অ্যাম্পিয়ার বলেছি সেটা রোদটা দশ ওহম বসি দিয়েছি আইএস বাড়তি যে কারেন্টটা সেটা ইন্টু এস তাহলে এখান থেকে এসের মান বার করবো যেটা বেরোবে এই পরিমাণ রোধকে যদি আমি প্যারালালে গ্যালভোমিটারের প্যারালালে লাগিয়ে দিই তাহলেই আমার সমস্ত শর্ত মেনটেন করে অ্যাম্পিটারটা তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন কি না জিরো টু ফাইভ ভোল্ট পাল্লার একটা ভোল্ট মিটারে পরিণত করতে হবে ভোল্ট মিটারে পরিণত করতে গেলে কী করতে হয় না গ্যালভোমিটারের সঙ্গে একটা বড় মানের একটা রোধকে আমাকে সিরিজে লাগিয়ে দিতে হয় ঠিক আছে তো আমি ধরে নিলাম আর মানের একটা রোধকে আমি সিরিজে লাগিয়ে দিলাম এখন কারেন্ট তো দশের বেশি যেতে পারবে না দশ মিলি অ্যাম্পিটার অ্যাম্পিয়ারের বেশি কারেন্ট এই গ্যালভোনোমিটারের মধ্যে দিয়ে যাবে তার বেশি কারেন্ট কিন্তু যেতে পারবে না তাহলে এই কারেন্টটা যদি এই দুটো রোধের মধ্যে দিয়ে যায় তাহলে এই দুটো সিরিজে আছে তাহলে এদের মোট রোধ কত হবে এটা তার সঙ্গে দশ মিলি অ্যাম্পিয়ার যেটাকে আমি অ্যাম্পিয়ারে পরিণত করে নিয়েছি অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো ওয়ান অ্যাম্
ठीक है ये मिले एमपियार समान पॉइंट जिरो एम गुण कर ले फाइव भोल्ट है जेहतु इक्वेशन एक अक्टा लिखी ना सो फाइव भोल्ट है तेल एखान मान बार करब जियर मान हमें जानी दस दस हम जानी एखान फर्मुला थी आर मान कर बोलते पर हाँ ये रोध देखें मानट बेस बड़ सड़ो बेरोचे एर मान जमन खूब छोटो मान बेरो देखे बुझते नीचे अनेक बड़ो खूब छोटो मान बेरो एर क्षेत्र में क्योंकि आर मान क्योंकि बेस बड़ सड़ो बेरो देखे नियो तुम्हारा देख ले बुझते पर अनेकटा बड़ो मान बेरो प्राय एकशो डेढ़शो दुशो हज़ार काछाची एधरण प्रैक्टिकल तुम्हारे आज क्यों ठीक है तई अंक कर ही रखल अच्छा नेक्स्ट प्रब्लेम तो शुरू कर नेक्स्ट प्रब्लेम देखो ए रकम एक सार्किट आज तुम्हारे ठीक है एखे एक रोद आ रोद आ तीनटे ही एक ही मान तेने ए डि परस्पर संगे जुक्त आज तरह दिए आर सी और बी परस्पर संगे जुक्त आज तरह दिए तेल बोल से बर मध्य रोद कत हो ठीक है एधरण अंक देखते गाँव करते सार्किटा के एक सीम्प्लीफाई करते हैं एक्चुअल सार्किट की बोलते जाए एक बोझार चेषा कर प्रथम के कार संगे पैराले आ कार संगे सीरीज आईटे एक जानते हैं भलोक ठीक है तेल अंक हो जाए क्यों अच्छा प्रथमत प्रथम रोदा के देखी हमें ए देखते जे रोदा एर एक प्रान संगे जुक्त अपर प्रान सी एर संगे जुक्त सी आर बर संगे जुक्त ताचुअल दाड़ा जे ये रोदा क्यों प्रथम जो रोद आर से क्योंकि ए और बर मध्य ही क्योंकि जुक्त कारण यही रोधर एक प्रान एर संगे जुक्त अपर प्रान क्यु सी हो बर संगे जुक्त ठीक है क्या से क्यों एक्चुअल एर संगे जुक्त एवं ये क्योंकि शर्ट कर पथे क्यों को रोद नहीं तई कारेंट जदि तुम जेहेतु तो पथे को रोद नहीं पॉन्टा और ये पॉन्टा क्योंकि एक ही पॉन्ट हिसाब से धरब बी और सी के ठीक है अच्छा नेक्स्ट आर ए क्यों जुक्त आज देखिए एर एक प्रान सी एर संगे जुक्त तेल य प्रान सी एर संगे जुक्त थका मान य प्रान बर संगे जुक्त थका ठीक है अच्छा अपर प्रान देखो डि एर संगे जुक्त डि आर एर संगे को रोद छाड़ा परिवा तार दिए जुक्त तेलारों एक प्रान एर संगे जुक्त और एक प्रान बर संगे जुक्त ठीक अच्छा थार्ड जो रेजिस्टेंस है से देखी थार्ड रेजिस्टेंस एक प्रान देखी डि एर संगे जुक्त डि एर संगे जुक्त थका मानी एर संगे जुक्त थका ठीक है अपर प्रान बर संगे जुक्त आ सी एर संगे और बर संगे एक ही तरह बर संगे जुक्त आज मैंने अपर प्रान बर संगे जुक्त आज तेल देखो बेपार दाड़ी गलो तीनटे समान रोध ही क्यों रे कैराले फिर तर इक्ुभाल रेजिस्टेंस कत है आर इक्ुभाल वन बर प्लस वन बर प्लस वन बर अर्थात आर इक्ुभाल आर ब्री ठीक है बस एब तुम्हारे प्रब्लेम कि देव करते सेगल तुम्हारा चेषा कर नेक्स्ट क्लस बाकी प्रब्लेमगल तुम्हारे को दिए देव ठीक है एवं बुझिए देव जगह एक असुविधा हार सेगल अच्छा एबंधा जो पढ़ा से एक थियोरि पढ़ा से कोषर श्रेणी समबाय तुम्हारा रोधर श्रेणी समबाय पढ़े कोषर श्रेणी समबाय पढ़ब अर्थात तरित कोष बैटारी जेटे बोले सोजा कथा प्रथम बैटारी श्रेणी समबाय कि है देखी श्रेणी समबाय जो मैं बैटारी के रखी तेल क्य है श्रेणी समबाय बोलते बुझते हीच जो एर जेटा नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव प्रान से परटार पजिटिव प्रान संगे जुक्त तर पर नेगेटिव प्रान तर पर पजिटिव प्रान संगे जुक्त ये एक सीज चेनर मत थे एवं तरह प्रवाह है ये बहिर्वर्तन रोध और ये प्रत्येक इ एम एफ बाटर चालक बल स्मल ही प्रत्येक इंटरनल जो रेजिस्टेंस अर्थात आभ्यंतरण जो रोध से स्मलार कर धरा हो तेल ये जी ता सीजे थे तेल देखा जाए तेरे मोट जो तरित चालक बल से कि है ना एन इ अर्थात जोगुलो तुम एन संख्यक जो सेल के भाव लागिए दी तेल तरित चालक बल क्यों बेड़े जाए ठीक है प्रत्येक एड हो जाए रोधा कि खूब स्वाभाविक जे एभ्यंतरण रोधगुलर जोगफल है बाढ़ 
একটা একটা করে তাহলে প্লাস বাইরে যে রেজিস্ট্যান্সটা রয়েছে সেটাও অ্যাড হবে ওর সঙ্গে তাহলে আর প্লাস এন আর রেজিস্ট্যান্স তাহলে তরিৎ প্রবাহ কত হবে এনি ভোল্টেজ বাই রোদ মোট রোদ মোট ভোল্টেজ বাই মোট রোদ আর প্লাস এন আর এই পরিমাণ আচ্ছা এখন ক্যাপিটাল আর যে রেজিস্ট্যান্স তোমরা জানো যে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ব্যাটারির যে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স সেটা খুবই কম একেবারেই নগণ্য প্রায় সেটা আর আর সেটার থেকে অনেকটাই বড় কাজেই গ্রেটার গ্রেটার দ্যান এন আর সো আমি এটাকে নেগলেক্ট করতে পারি আর এর রেসপেক্টে তাহলে আয়ের যে মানটা হবে সেটা নিয়ারলি ইকুয়াল টু কি হবে এন ই বাই আর অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি যে তরিৎ প্রবাহের মানটা আমার এন টাইমস ইনক্রিজ করছে অর্থাৎ আমি যতগুলো সেলকে বাড়াবো আমার এনের মান তত বাড়বে এবং প্রবাহের মান তত বৃদ্ধি পাবে একটা ব্যাটারিতে আমি যেটা প্রবাহ পেতাম তার এন গুণ প্রবাহ আমি এক্ষেত্রে পাব অর্থাৎ শ্রেণী সমবায়ে ব্যাটারিকে লাগালে আমার দেখছি লাভবান হচ্ছে আমি রোদের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল তার উল্টোটা আচ্ছা এবার যদি প্যারালালে লাগাই ব্যাটারিগুলোকে দেখো প্রত্যেকটা ব্যাটারিকে আমি প্যারালালি লাগিয়ে দিয়েছি তাতে কি হবে না তাতে এদের মধ্যে দিয়ে মোট প্রবাহ আয় ধরেছি বাইরে এক বর্তনীতে একটা রোদ আছে আর তাহলে এদেরও মোট তরিচালক বল কত হবে যেহেতু সবাই প্যারালালে আছে তাহলে মোট তরিচালক বল একই থাকবে এদের দু প্রত্যেকেরই দু প্রান্তে একই প্রবাহ তরিচালক বল কাজ করবে বা বিভব প্রভেদ কাজ করবে তাহলে তরিচালক বল কিন্তু বাড়বে না ঠিক আছে তুমি যতগুলো সেলই লাগাও না কেন এইভাবে প্যারালালি ওদের মোট তরিচ ওদের যে তুল্য তরিচালক বল সেটা কিন্তু ই থাকবে যেহেতু সবাই প্যারালালে আছে রোদটা কি হবে প্রত্যেকে রোদগুলো যদি প্যারালালে থাকে আর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান বাই আর প্লাস ওয়ান বাই আর করতে করতে এন বাই আর অবধি চলে যাবে তাহলে আর ইকুইভ্যালেন্ট হয়ে যাবে আর বাই এন প্লাস বহির্বর্তনীতে একটা রোদ আছে যেটা কিনা সিরিজে লাগানো আছে তাহলে এর সঙ্গে যেটা যোগ হবে মোট রোদটা কত হবে তাহলে আর প্লাস আর ইকুইভ্যালেন্ট আর প্লাস আর বাই এন তাহলে মোট প্রবাহ কত হয়ে যাবে মোট তরিচালক বল ই বাই আর প্লাস এটা এনটা দিয়ে গুণ করে উপরে তুলে দিলাম তাহলে এটা দাঁড়ালো এন আর বুঝতেই পারছো যে অনেক অনেক বড় স্মল আরের থেকে স্মল আর আমি আগেই বলেছি আভ্যন্তরীণ রোদ নেগলিজেবল অনেক বড় সো এন ই বাই এন আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি কারেন্টের মান দাঁড়াচ্ছে অর্থাৎ এন এন কেটে গিয়ে ই বাই আর তাহলে বুঝতে পারছি যে প্রবাহ কোনোভাবেই কিন্তু বাড়ছে না একটা ব্যাটারিতেও যা প্রবাহ পাবো তুমি একশোটা ব্যাটারি লাগালেও সেটা একই প্রবাহ পাবো বা হাজারটা ব্যাটারি লাগালেও সমন্তরালে যদি লাগিয়ে দিই তাহলে একই প্রবাহ পাবো অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি লাভবান হচ্ছি তোমার টর্চের ক্ষেত্রে দেখে থাকবে টর্চ যেমন একটার পিছনে আর একটা ব্যাটারিকে লাগানো হয় তাতে কি হয় তাতে লাভ লাভ হয় আমাদের ব্যাটারির জোরটা বাড়ে আলোর জোরটা বাড়ে তাতে ঠিক আছে আচ্ছা এবার নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে মিশ্র সমবায় এগুলো একটু পরে রাখতে বলছি এগুলো খুব কঠিন যে কিছু আসে তা নয় কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে আছে তা একটু জেনে রাখা ভালো ঠিক আছে একবার করে দেখলেই আশা করি মনে থাকবে তোমাদের খুব কঠিন কিছু নয় মিশ্র সমবায় কি বলছে দেখো না এখানে বলছে যে এইভাবে এইভাবে সিরিজে আমি চেন তৈরি করে তাহলে মিশ্র সমবায় একটু ডিস্টার্ব হয়েছিল আমার মোবাইলে আচ্ছা মিশ্র সমবায় যেটা হচ্ছে যে এইভাবে সিরিজে কতগুলো ব্যাটারি একটা চেন থাকবে ঠিক আছে ধরো এন সংখ্যক ব্যাটারি এইভাবে একটা চেন আমি তৈরি করেছি আবার প্রতিটা চেনেই বা প্রতিটা শাড়িতে এরকম এন সংখ্যক করে ব্যাটারি আছে যাদেরকে শ্রেণী সমবায় যুক্ত করা হয়েছে আবার এই চেনগুলোকে নিয়ে প্যারালালি এদেরকে চেনগুলোকে আবার প্যারালালি যুক্ত করা হয়েছে সেই মানে প্রতিটা শাড়িতে ধরে নিচ্ছি যে এন সংখ্যক করে ব্যাটারি আছে আর এরকম এম সংখ্যক শাড়ি আছে ঠিক আছে যদি আমি তিনটে তিনটে করে এঁকেছি কিন্তু সংখ্যাটা তা নয় সংখ্যাটা ভিন্ন ভিন্ন ধরে নিচ্ছি ব্যাটারির সংখ্যা প্রতিটা চেনে ব্যাটারি এন এন সংখ্যক করে ব্যাটারি আছে তাহলে প্রতিটি শাড়ির ইএমএফ কত হবে এন ই ঠিক আছে যেহেতু এন সংখ্যক ব্যাটারি আছে প্রত্যেকটা ছেলে কিন্তু শাড়ি আছে কিন্তু এম সংখ্যক অর্থাৎ এম সংখ্যক এখানে শাড়ি আছে ঠিক আছে তাহলে এম সংখ্যক শাড়ি থাক আর যত সংখ্যক শাড়ি থাক না কেন এই প্রত্যেকটা শাড়ির যে ইএমএফ বা তরিচ চালক বল সেটাই একই থাকবে কারণ আমরা দেখেছি যে প্যারালালি আমি লাগালে ইএমএফটা পাল্টাই না যদি আমি প্যারালালে যতই লাগাই না কেন ই থাকবে ইএমএফ তো এদেরও ঠিক তাই এনই থাকবে মোট ইএমএফ ঠিক আছে এখন রোদটা কত হবে রোদটা তাহলে সবার আগে দেখি যে প্রতিটা প্রত্যেক শাড়ির রোদ কত আগেবার করি শাড়ির রোদ বুঝতেই পারছি এন সংখ্যক যদি ব্যাটারি থাকে এন ইন্টু আর যুক্ত সব যোগ হয়ে যাবে আরগুলো তাহলে শাড়ির রোদ এন ইন্টু আর ঠিক আছে আচ্ছা আবার এন আর করে রোদ প্রত্যেকটা শাড়ির তাহলে এম সংখ্যক শাড়ি রয়েছে 
তাহলে তাদের যে ইকুইভ্যালেন্ট সমান্তরালে আছে তাদের সমান্তরাল সমভাবে ইকুইভ্যালেন্ট রোধ করতে হবে ওয়ান বাই এন আর প্লাস ওয়ান বাই এন আর প্লাস ওয়ান বাই এন আর করতে করতে এম সংখ্যক অব্দি চলে যাবে তাহলে এম বাই এন আর তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্সটা দাঁড়াচ্ছে বা তুল্য রোধটা দাঁড়াচ্ছে এন আর বাই এম ঠিক আছে তাহলে এবার মোট রোধ কত দাঁড়ালো এইটা প্লাস এটা থাকবে যেমন থাকবে তাহলে দেখো প্রবাহের মান কত হচ্ছে যে মোট তো রিচালক বল এনি বাই আর প্লাস এন আর বাই এম ঠিক আছে এমটা দিয়ে গুণ করে দিলাম এমটা উপরে চলে গেল এম আর প্লাস এন আর ঠিক আছে এইবার এখানে দেখো এইটাকে আমি একটু ভেঙে নিয়েছি তোমাদের ছোটোবেলার যে ফর্মুলা এটাকে যদি রুট দিয়ে স্কোয়ার ধরেছি দিয়ে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বির যে ফর্মুলা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বির যে ফর্মুলা সেই ফর্মুলাতে ভেঙে নিয়েছি রুট করে দিয়ে ঠিক আছে তাতে আমার লাভ কি হবে লাভ এটাই হবে যে আমি এই যেহেতু বর্গ করে নিয়েছি এই জায়গাটাকে অর্থাৎ এই বর্গ রাশির সর্বনিম্ন মান আমরা জানি যে জিরো হয় কখনোই নেগেটিভ হতে পারে না তাহলে এইটাকে যদি আমি জিরো করে দিতে পারি তাহলে আমি কি হবে না ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা আমি পেয়ে যাব ঠিক আছে সেটাই আমার উদ্দেশ্য তো আমি নেক্সট পেজে সেটা দেখি হুম তাহলে দেখো যে আমি কারেন্টের যে ম্যানটা পেয়েছি এটা বর্গ আকারে লিখে নিলাম বর্গ আকারে লিখানোর পরে আয় যদি ম্যাক্সিমাম হয় তবে এই পাঠটুকু আমার বর্গ বর্গ আকারে যে বর্গের যে অংশটুকু সেটা জিরো হয়ে যাবে এটা যদি জিরো হয় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এম আর ইকুয়াল টু এন আর তাহলে সর্বোচ্চ প্রবাহ পাওয়ার যে শর্ত সেটা কি হবে না আমার যে বহির্বর্তনীতে যে রোধ আছে আর তার যে মানটা সেই মানটা কিন্তু দেখো এন ইন্টু স্মল আর অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ রোধের এন গুণ বাই এম এই শর্তটাকে মেনে চলতে হবে ঠিক আছে তবেই এটা কিন্তু মারবে অর্থাৎ দেখো আবার আমি আগের এটাতে প্রমাণ করেছি আগের পাতায় আমি দেখো অলরেডি আমি আগের পাতায় প্রমাণ করে দিয়েছি যে ইকুইভ্যালেন্ট যে রেজিস্ট্যান্স আমি গোটা সিরিজের অর্থাৎ এতগুলো চেন প্রতিটা সারি এবং চেনের যে ইকুইভ্যালেন্ট যে টোটাল যে তুল্য রোধ সেটা কিন্তু এন আর বাই এম হয়েছিল ঠিক আছে আবার দেখো আমি এখান থেকে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট পাওয়ার যে শর্ত পেলাম সেটাও দেখছি যে বহির্বর্তনীতে রোধের মানটা এন আর বাই এম হচ্ছে অর্থাৎ ইকুইভ্যালেন্ট আর তুল্য রোধের সঙ্গে সমান হচ্ছে তাহলে বহির্বর্তনীর রোধ যদি আমার সমস্ত বর্তনীটার মিশ্র সমবায়ের সমস্ত বর্তনীটার রোধের সঙ্গে যদি সমান হয়ে যায় তাহলে আমি ম্যাক্সিমাম কারেন্ট পাচ্ছি এটাই তাহলে শর্ত এই শর্ত থেকে অঙ্ক আসতে পারে ছোটো ছোটো ঠিক আছে শর্তটা তাহলে মনে রাখতে হবে আমাকে ঠিক আছে এটা আমি লিখে রাখলাম যে কোষের সমবায়ের কোষ সমবায়ের আভ্যন্তরীণ রোধগুলির তুল্য রোধ বহির্বর্তনীর রোধের সঙ্গে সমান হতে হবে তাহলে আমি ম্যাক্সিমাম প্রবাহ পাবো ঠিক আছে আচ্ছা এ ম্যাক্সিমাম প্রবাহটার মান তাহলে কত হবে ম্যাক্সিমাম প্রবাহটার মান দেখো ওই পাটটাকে যদি জিরো করে দিই এই পাটটাকে যদি জিরো করে দিই তাহলে শুধু এইটা আর এই জিনিসটা পড়ে থাকছে তাহলে থাকলো এবার একটু কাটাকুটি হবে বুঝতেই পারছি উপরে যদি ইয়ে থাকে এম এন ই থাকে এখানে এম এন ইন্টু আর আর অর্থাৎ দেখো আর একটা কাজ আমি করতে পারি এখান থেকে যেহেতু শর্তে ক্যাপ এম আর ইকুয়াল টু এন স্মল আর তাহলে এখানে আমি এন আর স্মল আরটাকে আমি সরিয়ে দিচ্ছি এন আর স্মল আরের পরিবর্তে এন আর স্মল আরের পরিবর্তে এম আর বসিয়ে দিলাম তাহলে এম আরের হোল স্কোয়ার হয়ে গেল রুটের বাইরে বেরিয়ে চলে এলো ঠিক আছে টু এম আর আচ্ছা তাহলে এবার এম এম কেটে গেল পড়ে থাকলো কি এন ই বাই আর অর্থাৎ আমার এখানে আভ্যন্ত আইম্যাক্সের যে রাশিমালাটা যেটা বেরোলো সেখানে কিন্তু আভ্যন্তরীণ রোধটা আমার থাকলো না এবং পাশাপাশি আরও একটা ব্যাপার দেখো এম অর্থাৎ কতগুলো শাড়ি আছে সেইটাও কিন্তু আমার এখানে থাকছে না ঠিক আছে আবার একটু অন্যভাবে বার করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি বহির্বর্তনীর রোধটাকে রাখলাম না তাহলে কি করব এখানে এম ক্যাপিটাল আর এটার পরিবর্তে এন আরের মানটা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এন আরের হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে সেটা বেরিয়ে আসবে তখন এই রাশিরে পাবো আমি আইম্যাক্সের ক্ষেত্রে এন এন কেটে যাবে সেক্ষেত্রে এম ই বাই টু স্মল আর অর্থাৎ আইম্যাক্সে দুটো রাশিমেলা আমি পেতে পারি এরকম একটা এটা দিয়ে পেতে পারি আভ্যন্তরীণ রোধ দিয়ে পেতে পারি আর একটা বহি বহির্বর্তনীর রোধ দিয়ে পেতে পারি এবং আমি পাশাপাশি আরও একটা শর্ত আমি এখানে বার করতে পারলাম যে এই সমগ্র সমবায়টার মিশ্র সমবায়টার তুল্য রোধ যদি বহির্বর্তনীর রোধের সঙ্গে যদি সমান করতে পারি আমি তাহলে আমি ম্যাক্সিমাম প্রবাহ পাবো।
ठीक है बेस तुम्हारे हमें बेस किस प्रब्लेम नोट करगल देखे किचू किचू बोए आई टाइपर हम कर दे आर बेस किस अनुशीलन अंक आज जगह हम कर दे सबटा तुम्हारा चेष्टा कर आगे निजे ना देखे करी कौरे देव ठीक है नेक्स्ट क्लस तुम्हारे कर देव कारण ये चैप्टारे क्योंकि प्रब्लेमटा क्योंकि मेन जो बेसि प्रब्लेम कर तुम्हार धारणागुल्लो क्लियर है बेस किस विदघुटे विदघुटे सार्किट एखे रही है जगूते तुम्हारे क्योंकि बेर करते तुल्य रोधे मान एवं सेगल आस्ते आस्ते तुम्हारा एक चेषा कर ले देखो पार मेन जो जिसगल देखल समानल और क्या भाव श्रेणीटा के धरती सेगल धरे एक चेषा कर ना पाल अवश्य हमें नेक्स्ट दिन सबग कर देव और पेजगुल्लो तुम्हारे छवि तुले दिए दीची ठीक है ओके थैंक यू